欢迎收看本书第十五章《基础大楼倒塌效果》。本范例我们将使用 Volume Breaker 来进行一个很简单的大楼倒塌的效果，利用 Volume Breaker 来进行实体的切割。首先开启，呃，本书所附赠的范例档，在这范例档里面呢，已经有一个呃上好材质，拆好 UV。的建筑物，然后还有这个地面。我们首先到 Create Panel Particle System Thinking， 按下 Thinking 的按钮，在场景中任意处产生 Thinking 的物件。按下 Property 进入到 Thinking 的 Thinking Particle 的这个选项。进来之后呢，请到这个群组区，按下 All， 然后按下 Create 两次。产生两个新的群组。那这个范例里面，我们需要两个群组，一个是啊 building 建筑物的群组，然后另外一个是碎片的群组。好了以后呢，我们往下到这个 master dynamic， 按下 create， 产生新的 dynamic set。在这个创接区按右键 ，Operator Generator 产生一个 Object to Particle。然后呢，我们就按用这个 Pick 按钮，然后选取场景中的建筑物 Building， 选中它，然后将群组呢选取为 Building，Check 选取为 Object to Particle，Go 选 Instant Shape， 按下 Hide。好，这时候我们播放动画。好，场景中呢就已经把建筑物转换成一个单一的例子。为了要显示建筑物的模型呢，请到 Master Dynamic， 然后勾选 Show Mesh。这时候建筑物就显示出来了。好，点击 Master Dynamic， 按下 Create。产生第二组的 dynamic set， 在串接区按右键 group building， 好，再按一次右键 operator v o l u m break v o l u m break， 然后把 building 的 particle 接到 v o l u m break 的 particle。我们按下，我们按那个显示呢，显示成 edge face， 然后按一下播放键。哦，这时候你就会发现到 volume breaker 已经对这个模型进行切割了。在这个 volume breaker 底下的这个 raster 的参数呢，来决定这个细分的大小。我们把这个数值呢，由50改成 3， 然后再按一次播放键。啊，这时候你就发现到建筑物切得更细了。好，但是呢，这些这些这个碎片呢，并没有真的切下去。我们现在必须要对这个参数呢设 key。啊，为了要显示方便呢，先把这个 rest 改高一点，改成20。好，在这里我们要设的 key 的地方是这个 activate 的数值。这个数值呢，如果是百分之百的话，代表 building 的群组呢经过 volume breaker， 然后百分之百的传送到另外一个群组。我们这边的群组呢，把它设成 flag， 所以当这个 activate 数值呢是一百的时候，所有的 building 的例子都会变成。Flag 的群组，好、哦，这是一个很重要的观念，必须要强调。好，那我们现在呢，就按下 Auto Key， 然后在第一个 Frame 的时候，让这个 Activate 为零，然后在第八十个 Frame 的时候，这个 Activate 变成一百。
到这个嗯 g r a p h i c Editor、Curve Editor 来看一下这个数值是不是有正确的设置。Activate 它就有零到一百，但是这边显示上是有点，呃，有点问题。好，那接下来呢，这些例子呢，呃，我们为了要显示方便，我们到这个 Building 呢，把这个 Building 的颜色把它改成绿色，然后这个 Flag 的颜色把它改成红色。再一次播放，我们可以看到呢，例子是由零到八十个 friend 呢，由绿色的群组变成红色的群组，哦，代表我们设定上是正确的。可以稍微把这个 key 再往后拖一下。OK， 然后现在我们就可以再把这个。v o l u m break 的 r e s t 再把它调小，因为这样子的话，刚刚已经设 key 好，现在再切一次会不用担心那个速度的问题。好，回到 master dynamic set， 按下 create 按钮。现在我们希望所有的碎片都受到重力的影响，所以我们按下右键 group flag， 再一次右键 helper point three。再按一次右键 ，Dynamic Force， 然后把这些 Operator 把它接在一起。一样，这个 Point Three 呢 ，Z 轴是负一，也就是重力朝下。然后这个重力的数值呢，我们可以调整为一。按下播放键。可以看到碎片现在开始往下坠，但是呢，这些碎片并没有进行实体的碰撞，所以我们一样回到 Master Dynamic， 按下 Create， 然后进去之后呢，按下 Operator Shape Collision SC， 好，再按一次右键 Helper Node。然后把 SC 的 f l o w node 接到 node， 这样意思是说，呃，这些碎片呢都会受到这个重力影响，而且它会与地板碰撞。我们选取 node， 然后 pick node， 然后按下场景中的地板物件。在这个 SC 的参数设置呢，将 group。选取为 flag。然后 defractor 呢，选取为 building， 啊，也就是说这个 flag 会受到重呃重力跟互相会互相碰撞，那它也会与建筑物原本没有碎掉进行碰撞，但是原本没有碎掉那个建筑物并不会被这些碎片所推挤。好，现在我们按播放键。我们可以发现到的建筑物从左侧渐渐的碎开来。好，为了要让它的那个摩擦力降低呢，我们选取 Building 的这个群组，然后把它的这个呃 Dynamic Set 把它改成三十。然后之后呢，在这个 Master Dynamic 上面呢，按右键。按下 Catch Recording， 我们记录它的快取
，等待一些时间呢，快曲产生了。然后我们现在可以很快乐的来播放这个动画。我们可以发现到这个大楼呢，很自然的开始由左侧开始倒塌。好，如果你要让它显示更漂亮，你可以让它不要显示这个 tick。好，如果说你希望它碎裂方向不要由左至右。其实，在 v o l u m e Breaker 这里面，你可以看它是有一个方向性的，它有一个叫 Front to X Positive， 哦，你可以更改成 Z Positive， 它就会由下往上碎裂，啊，或者是 Z Negative 由上往下碎裂。好，以上就是本章的教学，谢谢收看。